ഫ്രണ്ട്സ് ഡ്രീം ബേക്സ് ഡിലൈറ്റ്സിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഫ്രൈഡ് ഐസ്ക്രീമിന് അത് ഒത്തിരി പേര് കണ്ടു ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കുറച്ചു പേര് ഇവൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പിക്ചർ ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നിറഞ്ഞതിൽ അപ്പൊ പക്ഷെ കുറച്ചു പേര് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഈ ത്രോട്ടിനൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമെന്ന് പേടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഐസ്ക്രീം പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്നാൽ ഇത് ഐസ്ക്രീം ആണോ അല്ല ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഐസ്ക്രീം കേക്ക് പോപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേക്ക് പോപ്സിനെ ഈ ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ കേക്ക് പോപ്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ എളുപ്പമാണ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണ്ടത് കുറച്ച് കേക്ക് മാത്രം അത് ഏത് ഫ്ലേവറിലുള്ള കേക്കും നമുക്ക് കേക്ക് പോപ്സ് ആക്കാം കപ്പ് കേക്ക് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് കേക്ക് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അതിന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലാതെ തന്നെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സർ ഉണ്ട് രാത്രി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒക്കെ പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ബോൾ ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു ബൈൻഡിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നുട്ടെല്ലാം ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ജാം ഇടാം ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് ആണ് ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് അടുത്ത വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കനാഷ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി കേക്കിന് ഓൾറെഡി നല്ല മധുരം ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ പിന്നെ ഈ മധുരമുള്ള ക്രീമുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട വെറുതെ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യാം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ക്രീമും ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ചിടാം ആദ്യം പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ഇടാം ഞാൻ എപ്പോഴും കേക്ക് പോപ്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൈ കൊണ്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൂൺ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കൈ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ കറക്റ്റ് പരുവം നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിട്ടും നമ്മൾ ഈ കേക്ക് ക്രംസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ക്രീം കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല കൂടി പോകാൻ പാടില്ല കൂടി പോയാല് നമ്മുടെ കേക്ക് പോപ്സ് ആ ഷേപ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുറഞ്ഞു പോയാൽ അത് ക്രാക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഴും പിന്നെ ആ ഒരു നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കൊരു നൈസ് ഒരു സ്മൂത്ത് ഫിനിഷ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്രീം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകാം ഞാൻ ആ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രീം കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ മിക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബോൾ ആക്കാനായിട്ട് റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മുടെ ബോൾസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചോക്ലേറ്റിൽ കോട്ട് ചെയ്യണം ചോക്ലേറ്റിൽ കോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ബേക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും എനിവേ നമുക്ക് അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യണം മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഓവനിൽ വെച്ച് ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ് ബൗളിൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓവനിൽ വെച്ച് ആദ്യം ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ 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 നോക്കി നോക്കി ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ ഇത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ബേൺ ആയി പോകും അത് ഇച്ചിരി റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് മെത്തേഡിൽ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വെള്ളം തിളച്ച് കഴ
ഈ കേക്ക് ബോൾ ഈ കേക്ക് പോപ്പ് സ്റ്റിക്കും ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് വരാനാണ് നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചതിനെ എക്സേർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് തുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ചോക്ലേറ്റ് നല്ല ഹാർഡായിട്ട് ഈ സ്റ്റിക്ക് നന്നായിട്ട് ഈ ബോളുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ കേക്ക് പോപ്സിന്റെ ആ സ്റ്റിക്ക് നന്നായിട്ട് ഹോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അപ്പൊ ഞാനത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ചോക്ലേറ്റ് കോട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിനെ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്ക് പോപ്സ് ഓരോന്നായിട്ടാണല്ലോ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു കപ്പിൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് കേക്ക് പോപ്സ് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ കപ്പിലേക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തു ഇനി ഈ കേക്ക് പോപ്സിന് ഞാൻ അതൊക്കെ ഇതുപോലെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ചോക്ലേറ്റിൽ തന്നെ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക എക്സ്ട്രാ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്മൂത്ത് ഫിനിഷ് കിട്ടും നമ്മുടെ കേക്ക് പോപ്സ് എല്ലാം നമ്മളൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കോട്ടിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആദ്യം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം കോണ് വേണം ഇത് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഫ്രീസറിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം കോൺ എടുക്കുക ഐസ്ക്രീം കോൺ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ കേക്ക് ബോക്സ് എടുക്കുക സൂക്ഷിച്ച് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്തോളൂ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെങ്ങനെ പിടിക്കുക ചെറിയൊരു ഫോർക്ക് വല്ലതും എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ഐസ്ക്രീം കോണിൽ നമ്മൾ ഈ കേക്ക് പോപ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചോക്ലേറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ആ ഒരു ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഒരു ലുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ടോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ പോർ ചെയ്യാണ് കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിങ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ കേക്ക് പോപ്സ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നല്ല റെസിപ്പികളുമായിട്ട് ഇനിയും വരും എല്ലാവർക്കും നന്ദി